A entrevista de hoje incita-nos a refletir sobre a persistência de uma lógica de subordinação das mulheres e sobre os novos contornos do sexismo num contexto neoliberal e patriarcal. Rosa Cubo, a nossa entrevistada, é professora titular de Sociologia do Género na Universidade da Corunha, em Espanha, e dirige o curso de História da Teoria Feminista e o mestrado em Igualdade e Equidade no Desenvolvimento. Na mesma universidade, dirigiu o Centro de Estudos de Género e Feministas e o mestrado em Género e Políticas da Igualdade. É cofundadora e presidente da Rede Académica Internacional de Estudos sobre a Prostituição e a Pornografia, a RAIEP, e é diretora da revista Atlânticas, Revista Internacional de Estudos Feministas. O seu percurso académico e a sua atividade científica têm se centrado nas áreas da Sociologia de Género e da Teoria Feminista, com especial destaque para os temas do patriarcado, da prostituição e pornografia e da violência sobre as mulheres. Foi coordenadora do projeto sobre prostituição e políticas públicas, financiado pelo Instituto La Mujer, o um mecanismo para a igualdade em Espanha. A entrevista será conduzida por Três Alvarez, membro do Grupo de Investigação em Estudos sobre as Mulheres, Género, Sociedades e Culturas, do CEMRI, Universidade Aberta. Rosa Cobo, gracias, em primeiro lugar, porque has aceptado a estar aqui com nós e contribuir para o projeto de Viva Voz. É um gosto volver a estar contigo e falar contigo. E para começar nossa charla, um, me gustaría oírte sobre um, algunas, algunos equívocos que por veces uh, se generalizan porque muchas veces um, las evidencias de una mayor, una, una mayor igualdad entre hombres y mujeres que se vive a muchos niveles nos parece hacer, nos parece olvi hacer olvidar que eh, siguen eh, existiendo eh, fuerzas muy resistentes a esa igualdad. De, en primer lugar, lógicamente, hasta qué punto podemos decir que ya las sociedades actuales ya no son patriarcales, ya que tenemos tanta igualdad, mucho más que nuestras abuelas y nuestros abuelos entre hombres y mujeres, y hasta qué punto eh, la evolución los progresos, los propios progresos de neoliberales asociados a la tecnología, a nuestras formas de trabajar y de comunicar, hasta qué punto esas nuevas formas de vivir se puede decir que viven de una forma pacífica con la igualdad entre hombres y mujeres y que integran esa igualdad entre hombres y mujeres, o al revés, siguen desarrollándose paralelamente o mismo contra la igualdad. ¿Qué te parece? Bueno, eh, vamos a ver. Yo creo que en sociedades como las nuestras, que son sociedades con niveles relativos de bienestar, con democracias formales también relativamente estables, y digo relativamente estables porque tanto la de Portugal como la de España son democracias históricamente muy recientes. Yo creo que se ha asumido colectivamente una idea muy difusa y una idea también muy liberal de igualdad entre los sexos, entre hombres y mujeres. Yo creo que la gente maneja la idea de que somos iguales. Yo creo que hay mucha gente que maneja la idea de que somos iguales de una forma completamente inocente, y hay quien sostiene que somos iguales para así evitar que entremos en las profundidades de la desigualdad. Todo ha empeorado, las sociedades patriarcales, que son las sociedades en las que vivimos y que son todas, por supuesto que están muy interesadas en mantener la idea de que somos iguales para así seguir reproduciendo sus relaciones de poder, ¿no? para seguir manteniendo sus jerarquías. Pero yo creo que a partir de la década de los años 70-80, con la aparición del capitalismo neoliberal, el capitalismo neoliberal ha venido y se ha convertido en un balón de oxígeno para los intereses patriarcales. 
y, y sobre todo por muchas razones, pero yo quiero explicar brevísimamente una. Eh, el feminismo es una teoría crítica de la sociedad, como lo es el marxismo, como lo es el anarquismo independientemente de que yo creo que el feminismo ha cambiado mucho más las sociedades que lo ha hecho el marxismo y que lo ha hecho el anarquismo, yo creo que sin ninguna duda. Pero son teorías críticas y las teorías críticas, la característica que tienen es que identifican analítica y políticamente las estructuras de poder, mientras que el capitalismo neoliberal, como el liberalismo, como la teoría política liberal, eh, pone el foco en el individuo y pone el foco sobre todo en la idea de la responsabilidad individual. Eso así ha sido históricamente en el 19 y en el 20, hasta por lo menos la teoría política liberal. Ahora, el neoliberalismo no pone solamente el foco en el individuo, y claro que lo pone, sino que pone el foco en un individuo que consume, en un sujeto deseante, donde mmm, que, eh, parecería que somos eh, individuos, que estamos solos, y que detrás de todos nosotros y de todas nosotras no hay estructuras de poder que nos empujen a determinadas a la construcción de determinadas realidades sociales. Hay una intersección entre capitalismo neoliberal y sistema patriarcal que tienen el foco, el foco puesto en la mercantilización de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestros úteros y de todo aquello que sea vendible. Desde tu punto de vista, entonces... Um las relaciones de poder puedan, no digo cristalizarse, pero reforzarse o por lo menos eh, alimentarse para que se puedan manifestar de otra forma, no de las formas que conocíamos hasta unos años atrás, pero con otras formas y aparentemente consideradas dentro de los derechos de los individuos. O sea, Um, y en ese sentido, eh, las relaciones de poder hoy que vivimos y, que, y, a que, y los fenómenos que asistim, a que asistimos que tienen por detrás relaciones de poder, tú has hablado de la mercantilización de los cuerpos como una, un, una, un, una manifestación clara de esas relaciones. ¿Te querías, ¿Podrías desarrollar un poquito más esa idea? Sí, pero antes de desarrollar esa idea eh, me gustaría añadir algo para completar el mapa, por lo menos tal y como yo lo veo. Yo creo que desde que existe el capitalismo, eh, una larga historia, eh, ha habido siempre una alianza entre el capitalismo y el sistema patriarcal. Y es, ha sido una alianza que se ha retroalimentado mutuamente porque los sistemas de dominio tienen que establecer alianzas entre sí para que las estructuras de poder puedan desarrollarse, puedan reproducirse históricamente. Pero yo creo que lo que ha ocurrido a partir de la aparición de las políticas económicas neoliberales es diferente. Y es diferente por lo siguiente. Yo creo que el feminismo radical de los años 70 eh, tuvo como efecto una fuerte crisis de legitimación del sistema patriarcal. Eh, yo contemplo el capitalismo neoliberal como que viene a ayudar al sistema patriarcal y que viene a desactivar esa crisis de legitimación política del, 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 del patriarcado, ¿no? del sistema patriarcal. ¿Y por qué...? ¿Por qué digo esto? Y así lo enlazo con lo que me preguntabas. Porque si no fuese por el capitalismo neoliberal, si no fuese por, esa, eh, por la creación de ese mercado único y de esa cultura tan potente de la mercantilización, eh, la prostitución no tendría ningún impacto en el Producto Interior Bruto. No sería una industria internacional. Sería como antes, un conjunto de pequeños negocios muy artesanales que no tienen impacto económico. El capitalismo ha recogido ese interés masculino y patriarcal de poner a las mujeres en situación de disponibilidad sexual y eso lo ha convertido en un mercado, que es un mercado internacional, que es una industria internacional. Ha ocurrido lo mismo con la pornografía, que están en vías de que ocurra lo mismo 
con eh, los vientres de alquiler. Y, 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 y esto probablemente, si no lo paramos, sea solamente el principio, porque me imagino que eh, probablemente irá más. Creo yo que está funcionando esta nueva alianza entre sistema patriarcal y capitalismo neoliberal, en la que el capitalismo está poniendo la infraestructura, y, eh, y nunca mejor dicho, lo de la infraestructura, y el, eh, el, el sistema patriarcal eh, está poniendo eh, el resto, ¿no? el interés, eh, muchos mecanismos. Bueno, yo creo que aquí lo, es, hay muchas cosas que son problemáticas. Una de ellas es hasta qué extremo, porque hay sectores de la izquierda, desde luego en mi país, que mmm, consideran eh, que construyen su proyecto político en mucha mayor medida alrededor de la idea de la libertad individual que alrededor de la idea de igualdad. Y eso tiene unos efectos muy funestos eh, sobre las mujeres. Lo que, lo que estás diciendo es que... Eh, a partir del momento en que se puede mirar o utilizar los cuerpos de las mujeres como productos agrícolas que se producen, venden y consumen, y, o cualquier otra cosa, cualquier otro objeto, eh, entonces, ¿cómo podemos tener una narrativa de derechos humanos, de dignidad humana, que al final son los fundamentos de los estados de derecho, de las democracias y del bienestar colectivo, porque estamos viviendo momentos históricos mismo a nivel planetario donde el bien común se está volviendo cada vez más una prioridad, porque si no vivimos bien todos y todas, en el planeta donde vivimos, pues dejamos de vivir, ¿no? O sea, esta, por, un lado tenemos, por un lado tenemos preocupaciones de bien común, de que tenemos que vivir en conjunto, respetándonos y con, con, de una forma donde todo el mundo tenga su, su lugar y se relacione armoniosamente, pacíficamente, bien, sintiéndose bien con los demás y por eso la so y eso consiste en, en el concepto también de bienestar social de una sociedad que vive bien consigo misma ¿no? y con las demás, ¿cómo podemos eh, entonces eh, compaginar, vamos a ver, esta, esto, esta narrativa con una narrativa centrada en el individuo, ¿no? que además es una narrativa que eh, tiene una de sus manifestaciones más diarias y evidentes, las dinámicas de las redes sociales, de la reacción individual de cualquier persona poder decir uh, lo que quiera, y, 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 y al mismo tiempo, pues en un espacio público como es el, la, el mundo virtual y las redes sociales, donde podemos absolutamente penalizar y destruir una persona solo porque dice esto o aquello. No sé cómo, cómo ves esto. La idea que me parece muy interesante de lo que has dicho, es cómo podemos construir en realidad un discurso, una narrativa que sea alternativo al discurso que están recreando continuamente eh, los diversos sistemas de poder, ¿no? como el capitalismo neoliberal, el sistema patriarcal. Eh, bueno, yo no sé si ser optimista o ser pesimista. Eh, bueno, ten, tenemos que ser optimistas porque esa es, ¿no? En fin, parece que es la obligación que tenemos. Vamos a ver, a mí me parece que el problema grave empezó eh, cuando aparecen las políticas económicas neoliberales y se quiebra el imaginario político de la redistribución. Yo creo que sin sí. un imaginario político de la redistribución que sea fuerte, es muy difícil construir un discurso político eh, que trate de identificar las estructuras de poder. 
eh, y que por lo tanto coloquen en el lugar que le corresponde esa idea enloquecida, que es la idea de la libertad individual en tanto eh, sujeto, en tanto individuos que desean, porque ese es el concepto de la libertad individual que está manejando hoy el problema. No tiene, que ver con, no tiene que ver con la política, en teoría el problema tiene que ver con los deseos que tienen los individuos. Y los deseos lo son todo, sobre todo para quien tiene recursos para poder satisfacerlo. Entonces, claro, eh, construir un discurso que sea... Eh, yo creo que las feministas hemos tenido en algunos momentos históricos una, un discurso que ha sido relativa y razonablemente hegemónico, aunque hayamos sido históricamente siempre una minoría, claro, yo creo que la única manera de recuperarlo es haciendo varias cosas al mismo tiempo. Uno, eh, recuperando ese imaginario político de la redistribución, es decir, colocando la idea de igualdad en el centro del imaginario político. Yo creo que eso es fundamental. No la idea de equidad, no la idea, no, la idea de igualdad, la idea de igualdad material, una idea fuerte de igualdad que incorpore la crítica a la desigualdad económica. A mí me parece que eso es fundamental. La segunda cosa que me parece que es fundamental es vincular la idea de la redistribución a la idea de los derechos humanos. Nosotras eso lo hemos hecho siempre, la izquierda lo ha hecho siempre, pero ahora la izquierda está profundamente desconcertada, vamos a decirlo así, por ser generosas. En realidad yo creo que no es un problema de que esté desconcertada, es un problema de que la izquierda es fuertemente patriarcal, ha encontrado en el capitalismo, y no es, esto no es nada históricamente nuevo, Rousseau en el siglo XVIII era el gran teórico político de la igualdad, pero en su concepción de, las, de cómo era la ontología femenina y cómo era la familia, él en realidad se convertía en portavoz de los intereses de la burguesía. O sea que no es nuevo. La izquierda siempre ha estado muy disociada. Ha enfatizado la variable clase y la variable que tiene que ver con la jerarquía patriarcal, en general ha tratado eh, de invisibilizarla. Y lo ha hecho siempre, porque es su interés. Y las feministas hemos intentado obligarles a que no pudiesen invisibilizar eso. Yo creo que tenemos el, un problema dentro del feminismo. Tenemos el problema, tenemos un problema que, es, que, se, que históricamente se ha repetido y es el problema de un sector del feminismo que se autodefine como tal, pero que ha traído al feminismo reivindicaciones políticas que no son feministas, que son de esa izquierda de la nueva y de la vieja, porque da lo mismo. La izquierda, salvo algunas pequeñas bolsas, ¿no? racionalidad de sentido común y de igualdad en el sentido bueno del término, la izquierda históricamente ha sido así. Y ha ocurrido, es decir, Lenin regañaba a Clara Zetkin porque Clara Zetkin hacía políticas que él estimaba que eran medio feministas y por lo tanto burguesas. O sea que esto es algo, digamos, que no nos pilla de sorpresa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un debate y tenemos primero que reconstruir nuestro discurso dentro del feminismo y poner de manifiesto cómo nosotras no cuestionamos que haya mujeres que se autodefinen como feministas, pero sí cuestionamos que algunos de los objetivos políticos que ellas tratan de colocar en la agenda política, en la agenda política feminista, no son feministas. Los discursos esos nuevos discursos feministas que, desde tu punto de vista, no son feministas, eh, me parecen que están vinculados a élites, a, a, a grupos privilegiados de Occidente, de países occidentales, donde no hay, y en contextos sociales, donde no hay problemas económicos graves, estoy hablando de los portavoces, estoy hablando de la gente que hace pensamiento, de la gente que, hace, que construye narrativas dominantes desde el punto de vista social y con influencia política. ¿no? Y, y muchas veces lo que me parece es que estamos delante de profundas desigualdades 
entre no solo élites sociales, pero élites sociales de mundos ricos y de mundos pobres. Porque esta narrativa que está muy circunscrita al occidente y sobre todo y más, con más fuerza en los países, en algunos de los países más ricos, parece que es una narrativa que está de espaldas para la realidad del mundo de gran parte, de muchos países también, de Occidente además, pero de gran parte del mundo, y ahora estoy hablando de África, de Sudamérica, y de gran parte de los países de Asia. Um, y esto a mí me asusta, porque es como si estuviéramos hablando en un mundo y en una época donde tenemos tantas críticas a la, a, al eurocentrismo, parece que estamos asistiendo a una narrativa progresista que confunde, que funde agendas que son no solo distintas, pero por veces, por veces absolutamente contradictorias y, y que se oponen, ¿no? Como si eh, esa, y, y el peligro de esas narrativas es el peligro de estarnos delante de un refuerzo, no solo de grupos, de, de, de privilegio y no, pero también de a través de esos grupos de eh, un foso mayor de desigualdad entre los países ricos y los países pobres, mejor, entre las mujeres, las mujeres de los países ricos y de grupos privilegiados en esos países y el resto de las mujeres de esos países y sobre todo del mundo que gran parte de ellas no vive, no sabe lo que es la vida sin eh, carencia de recursos básicos. No, eh, no sé, que, que, o sea, tenemos algo como siempre hablando de las dinámicas de poder y de cómo ellas se pueden renovar. ¿no? Eh, vamos a ver, sí, desde luego eh, yo creo que hay teorías como, como la posmodernidad, como la teoría queer, como determinadas, que no todas, determinados desarrollos de las críticas al colonialismo, y digo determinadas porque yo suscribo muchas críticas al colonialismo, yo creo que sí, se han hecho, paradójicamente, se han hecho en universidades occidentales, en universidades de élite, este es el caso ¿no? de Judy Butler, este es el caso de los grandes historiadores indios que construyeron esa narrativa crítica, esa crítica al colonialismo desde las grandes universidades inglesas. Esto es verdad, pero lo que quizá es nuevo, y esto es verdad lo que decías, y desde este punto de vista, por supuesto que son posiciones que claramente no están hablando del 80% de las mujeres del mundo, ese 80% que tiene muchos recursos. Pero lo que es nuevo es que hay mujeres, mmm, hay muchas mujeres de países, como diría Sousa Santos, de países periféricos, que se sienten reconocidas en estas teorías. Esto, esto hay que reconocerlo porque... Yo que viajo con bastante frecuencia a América Latina, yo me he encontrado con eh, fuertes adhesiones a la teoría queer, sin haberse leído el género en disputa, por supuesto, ¿no? eh, con fuertes adhesiones a, a teorías eh, que yo creo que no las, no las reconocen colectiva ni individualmente. Y esto, es, esto sí es una cosa nueva. Esto no había ocurrido en épocas históricas anteriores. Quizá porque ha aumentado mucho la educación, quizá porque, eh, porque existe internet. Eh, bueno, habrá muchísimos motivos, ¿no? Pero eh, a mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que Judy Butler vaya a Brasil y, y las masas eh, sigan su conferencia. Me preocupa muchísimo... Eh, que Judy Butler venga a Madrid y, 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 y no se pueda entrar en la universidad de tanta gente como hay. Entonces, es cierto que son discursos 
que nacen en universidades, que nacen en universidades que son fuertemente elitistas, que nacen con un, ¿no? con un tipo de reflexión que no da cuenta de la pobreza, ¿no? pero misteriosamente muchas mujeres y muchos hombres también se ven reconocidos y reconocidas en esas teorías. Y esto es lo que es, yo creo que es nuevo, cómo es posible que quizá tiene que ver, quizá, ¿eh? esto es una hipótesis que yo la vengo manejando hace un poco tiempo, todas las generaciones, o por lo menos cada cierto tiempo, ¿no? las generaciones encuentran eh, algunos, algunas razones eh, para poder enfrentarse al poder establecido. Vosotras lo tuvisteis con Salazar, nosotros lo tuvimos con la dictadura de Franco y hubo generaciones enormemente politizadas que tenían sueños, ¿no? sueños de democracia, sueños de igualdad. Yo creo que ahora hay sectores de la juventud, yo lo veo, creo que ocurre en Estados Unidos, creo que ocurre en América Latina, creo que ocurre en España, en países europeos, que ese enfrentamiento, eh, ese mm, querer convertirse en sujetos eh, enormemente politizados que hacen frente al poder establecido, han encontrado, por ejemplo, en la teoría queer, han encontrado, digamos, en la, en la sexualidad, han encontrado una gran razón. Y la idea más o menos es esta. Si aquello que ha sido más históricamente inmutable, aquello que nunca se había cuestionado, es el sexo, eh, podemos modificarlo, entonces se puede modificar cualquier cosa. Yo, si no es por razonamientos de este tipo, me resulta muy difícil comprender cómo las ideas de Judy Butler, que en realidad se están hablando para un colectivo que es extremadamente pequeño y desde luego no está hablando para mujeres lesbianas, porque no lo está haciendo, eh, por lo menos mujeres lesbianas feministas, ¿cómo es posible que tenga tanta adhesión? Otra vez se ha vuelto a colocar la sexualidad en el centro de la agenda política. La sexualidad patriarcal. ¿eh? Hace, una, hace una semana tú afirmaste que la prostitución es una escuela de desigualdad. ¿Qué querías decir con esto? ¿Puedes explicarlo bueno, mejor? Sí. Bueno, yo en realidad lo que sostengo es que la prostitución y la pornografía son pedagogías, eh, son pedagogías de la violencia, son pedagogías de la masculinidad hegemónica y de la violencia sexual, indudablemente. Bueno, mmm, la realidad del asunto es que eh, yo me refería, yo creo que en mayor medida en la pornografía, el asunto es que el imaginario sexual de las sociedades en las que vivimos nunca había tenido la densidad ni la relevancia que tiene hoy, en el siglo XXI. Ese imaginario de la sexualidad se alimenta de la pornografía y se alimenta de la prostitución. Ese imaginario tiene, es un auténtico y fundamental y relevante dispositivo socializador. Y en ese imaginario, eh, ese imaginario es un espejo. En ese espejo se miran hombres y mujeres. En ese espejo, sobre todo, se miran nuestros y nuestras jóvenes. Desde ese punto de vista, indudablemente, si hay algún fenómeno social que expresa en su mayor crudeza eh, la jerarquía patriarcal, es indudablemente la prostitución y la pornografía. La sociedad, por lo menos los ámbitos culturales que rodean al feminismo y que rodean a los pensamientos políticos críticos, tienen que comprender que la teoría queer es una herramienta intelectual para dar, para dar voz y para construir un marco teórico eh, que, permita, mm, eh, que permita entenderse a sí mismo un tipo de discriminación como es la discriminación LGTB. La teoría queer no dice nada de la opresión de las mujeres. El movimiento LGTB tiene una agenda política que no tiene apenas nada que ver, más que en algún pequeño roce, no tiene nada que ver con la agenda feminista. La agenda feminista está muy centrada en la feminización de la pobreza, tiene que estar necesariamente muy centrada en, esa, en ese intento de convertir a las mujeres en servidoras, en servidoras sexuales, en servidoras laborales, en servidoras reproductivas, en servidoras domésticas. Y también tiene que centrarse en la violencia, en, las, en todos los rostros que adopta la violencia contra las mujeres. Pero esa concepción patriarcal de la sexualidad, que está muy, muy presente en el colectivo LGTB y que en muy buena medida 
pone de manifiesto algunas interpretaciones, desde luego, la teoría queer, nada tiene que ver con el feminismo. Gracias, Rosa. Ha Muchísimo. sido un gusto. <risa> Muchísimas gracias. Gracias.